காலங்களில் நோயை வருமுன் காத்துக்கொள்வதுன்ற இடத்துல ஒன்றொன்னையும் பார்த்து வரும் வந்த பின்பு தீர்ப்பதுன்ற இடம் கொஞ்சம் கடினமான செயல் தான் ஆனால் நம்ம முயற்சி தான் செய்ய முடியும் ஒரு விளையாட்டாக ஒரு சில கதைகளை குறிப்பிடுவோம் ஒருத்தர் நோய்வாய்ப்பட்டு ஒரு வைத்தியர்கிட்ட போகிறார் அந்த வைத்தியர் என்ன சொன்னார் கவலைப்படாத உன்னை நான் காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னாரோ சரி அப்படின்னு இந்த நோயாளி சிரிச்சானோம் பின்னால் ஒரு சிரிப்பு கோர்கள் கேட்டுதான் யாரா சிரிக்கிறதுன்னு பார்த்தா கண்ணுக்கு புலப்படாத ஏதோ ஒன்று இருந்துதான் இன்னும் யார் பாண்டினா நான் தான் கடவுளே நானும் சரி நீ ஏன் சிரிச்சேன்னு கேட்டாராம் இவர் கடவுளை பார்த்து கடவுள் சொன்னானா நாளைக்கு நீ கிளம்ப போகிற ஊரை விட்டு அது தெரியாத நான் அவனை காப்பாற்றுறேன்றியே உன்னை காப்பாற்றுறது யார் அது நினச்சா சிரித்தேன் அப்படின்னு ஒரு நோய் என்பது வந்திருக்கு அவருக்கு உன்னுடைய ஆயுளே புரியாத அவரை காப்பாற்றுறன்றி இது எந்த வகையில் நியாயம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த சப்ஜெக்டை கொண்டு வருவாங்க ஒரு ஒரு விஷயத்துலையும் ஒரு ஒரு டெப்த்து அப்படின்ற இடத்த பிடிச்சி பார்த்தோம்னா நோய்களை வருவதற்கு முன் காத்து கொள்வதுன்றது ஒரு சிறந்த நிலை வந்த பின்பு தீர்ப்பதற்கு முனையலாமே தவிர அதுவே முழுமையான வழின்னு சொல்ல முடியாது தீர்க்க முயற்சி செய்யலாம் இருக்கிறத பயன்படுத்தி அந்த வகையில் இன்றைய நாட்களில் பல பல புதிது புதிதான நோய்கள் நம்மை ஆட்கொண்டு இருக்கின்றன கூட ஒரு தம்பி பேசியிருந்தப்போ இந்த வார்த்தையே எடுத்துக்கலான்னு ஒரு யோசனையாக இருந்தது அதனால் இது பேசுகிறோம் கம்ப்யூட்டர் விளைய கம்ப்யூட்டர்லேயே வேலை பண்ணுற பசங்களுக்கெல்லாம் என்ன வழி நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது இல்லை தொடர்ந்து டிவியே பார்த்துட்டு அந்த வேலைகளை பண்ண வேண்டியிருக்கு தொழில் நிமித்தம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த கண்களுக்கு ஒளி இழக்கக்கூடிய பார்வையை இழக்கக்கூடிய தன்மையாக போச்சு மனிதன் மிருகமாக இங்கு செயல்படுகிறான் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நாற்பது வருஷம் எல்லாம் மாடு வச்சுருப்பாங்க அந்த மாடை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பூக்கிட்ட ஏர் இது கட்டிடுவாங்க கழுத்து மேலே பேடு போட்டு மூட்டையை தூக்கி வச்சு எடுத்துகிட்டு போவாங்க மாடு எங்கேயாவது விழுந்து போச்சுன்னு சொன்னால் அந்த கட்டையை வச்சு குத்துவாங்க அதுக்கு அந்த அந்த அதனுடைய உறுப்பு பகுதியில் நெருப்பு வச்சு கொளுத்துவாங்க ஏந்து நின்றுடும் அந்த மாதிரி நீங்கள் மனுஷன் நிலை இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு பிழிஞ்சு கசக்கிக்க வேண்டியது கண்ணு போனதும் தெத்திர வேண்டியது நமக்கும் பல லட்சங்கள் கிடைக்குது பல ஆயிரங்கள் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சம்பளத்துக்காக நம்ம அங்கே வேலை செய்கிறோம் நம்ம கதை முடியும் போது இந்த கண்களுக்கு ஒளி திரும்பி வருமா அப்படின்னா வராது போன கண்ணு போனது தான் சின்ன கண்ணாடி போக பெ பெரிய கண்ணாடி போக பூத கண்ணாடி தான் நம்ம மாட்டி சுற்ற வேண்டியதாக இருக்குது எதையும் பார்க்க கூட முடியாது தடவி தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி ஆகிப்போகுது ஒரு குழந்தைய தூக்கி கொஞ்சனா கூட இது நம்ம குழந்த தானா அப்படின்னு தடவை வேண்டியதாக இருக்குது கண்கள் தெரியாத வவ்வால் கூட தன் இனத்தில் தன்னுடைய குட்டிக்கு தெளிஞ்சு போய் பால் கொடுக்குது இந்த மனிதனுடைய செயல் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது மருத்துவம் சிறந்த தீர்வை அளிக்குமா அப்படின்ற கேள்வி தான் இங்கே உருவாகும் மருத்துவம் அளிக்காத தீர்வை நமது தவம் அப்படின்ற ஒரு யோகம் கொடுக்கும் வெறும் தவம் பண்ணால் போதுமான்னும் போது அதுக்கான சாதனங்களையும் பயன்படுத்திக்க தான் நம்ம சொல்கிறோம் வெறும் தவத்தை மட்டுமே முன்னிறுத்தலை மருத்துவம்ன்ற இடத்துல ஒரு ஒரு செயலும் மருந்து தான் இப்போ சர்க்கரை நோயாளின்னு ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா நல்லா நடங்க வாக் பண்ணுங்கன்றோம் வாக் பண்ணுறா மருந்து கொடுக்கல தொடர்ந்து நடந்துட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் சரியாக போயிடுன்றும் போது அதுவும் மருத்துவ தீர்வு தான் தொடர்ந்து நடங்க ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் நடந்துட்டு வாங்க அப்படின்னும் போது டெய்லி இவங்க நாலு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாங்க நடக்கும்போது இயல்பாகவே இவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் வேலை செய்யுது மருந்து இல்லாமலே இவங்க சரியாகிறாங்க அப்போ நடைப்பயிற்சி என்பது கூட மருந்தாக மாறுகிறது இந்த இடத்துல அதனால் தவப்பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு மருந்து அப்படின்னா அதை மருந்தாக எடுத்துக்கலாம் தொடர்ந்து கம்ப்யூட்டரை தட்டிகிட்டே இருக்காங்கன்னும் போது நிரம்பு மண்டலங்கள்லாம் பாதிப்படையுது கை விரல்கள்லாம் பாதிப்படையுது 
மெலிஞ்சு போகும் பொதுவாக மோளம் அடிக்கிறவங்களே கைகளை நல்லா கிணத்து இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் தொடர்ந்து மெலிஞ்சு போகுது சமயத்தில் அந்த கை நீ பெயின் வருது எல்லா இடத்துலையும் அதே போல் கண்களுடைய பார்வையுடைய தன்மைகளும் குறைகிறது இன்னும் ரொம்ப கிட்ட எவ்வளோ தூரத்தில் வச்சுட்டு பேட் வச்சுட்டு தட்டிகிட்டே இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கான மருத்துவ தீர்வுகள் அப்படி இருக்குன்னு பார்க்கும்பொழுது நிறைய இந்த புளிச்சக்காய்னு சொல்லக்கூடிய சிலோநெல்லிக்காய் யூஸ் பண்ணுங்கள் பெருநெல்லிக்காவை நிறைய யூஸ் பண்ண ஜூஸ் குடிங்க நெல்லிக்காய் ஜூஸ் நிறைய குடிங்க ஏன்னா கண்கள் அப்படின்ற இடத்துல ஒளி என்பது தான் முன்னிடம் வகிக்குது இந்த ஒளி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரு வகையான வாய்க்களின் இயக்கமாக இருக்குது ஒரு கண் ஒரு பொருளை பார்க்கறதுக்கு ஒரு அடிப்படை சாதனம் இந்த கையை கை வந்து கொண்ட பார்க்கறதில்ல கை பிடிக்கிறதுக்கு உதவும் காது சப்தங்களை ஈர்க்க உதவும் இல்லைனா தடைப்பட்ட கெட்டு போகும் உடம்பில் எல்லா உறுப்புகளும் ஒரு ஒரு வேலையை செய்தாலும் இந்த கண்கள் மட்டும்தான் பார்த்தல் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்கும் இந்த பார்த்ததை பார்த்தது எது அப்படின்னும் போது பார்வை அப்படின்ற இந்த பார்வை எதனால் உண்டானது ஒளியாலா இயக்கத்தாலா செயலாலா நினைவாலா நினைவை தாண்டிய நிதர்சனத்தாலா ஏதால புரியல அப்போ இந்த கண்களுக்கு ஒளி கிடைக்குதுன்னு சொல்லும்போது இந்த ஒளிக்கு பார்வையின் பேர் அந்த பார்வையுடைய மூலம் தான் இரு வகையான வாயுக்களின் நிலை அந்த இரு வகையான வாயுக்கள் தான் ஹீலியம்னு ஒன்று மீத்தேன்னு ஒன்று மீத்தேன் ஒன்று பெருசாக்கவோ சிறுசாக்கவோ உதவும் ஹீலியம் அதுக்கான உத்வேகத்தை கொடுக்கும் இந்த இரண்டு நிலை வாயுக்கள் தான் கண்களுக்குள்ள ஒளி ஆற்றலாக இருக்குது இந்த ஆற்றல் சூரிய மண்டலத்திலேருந்து நமக்கு கிடைக்குது அதனால் தான் வலது கண்ணை சூரிய அம்சமாகவும் இடது கண்ணை சந்திர அம்சமாகவும் சொல்லுவாங்க சந்திர அம்சம் என்பது ஒளிய ஒளிய உயிராற்றலையும் சூரிய அம்சம்ன்றது ஒளியாற்ற ஒளியாற்றலையும் அடிப்படையாக கொண்டது மீத்தேன் என்பது ஒளியாற்றலையும் ஹீலியம் என்பது உயிராற்றலையும் அடிக்கக்கூடியது இந்த இரு வகையான வாயுக்களை நம்ம கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கணும் இதற்கான மருத்துவ குறிப்பு அப்படின்ற இடத்துல தான் நம்ம தவம் என்கிற ஒரு விஷயத்தை முன்னிறுத்துறோம் இந்த தவம் என்பதை பொறுத்தவரும் சரியான முறையில் உணர்ந்த குருமார்களால் உணர்த்தப்படுமானால் மட்டுமே தவம் வெல்லும் திருப்பி 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 இதை சொல்கிறோம் அது தெரியாதவன் என்னவோன்னு சொன்னால் அது பயன் தராது மண்டை மேலே வெயிட் ஏறி போச்சுன்னா தலை மேலே வெயிட் தூக்கி வச்சா இறக்கி வச்சா நம்முடைய பாரம் தீந்துட போகுது ஒரு இருபது கிலோ வெயிட்டை தூக்கி தலை மேலே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இருபது கிலோ வெயிட்டை தலை மேலே உட்காந்தா கழுத்த அழுத்த தான் செய்யும் அந்த அழுத்தத்தை எடுத்து அடுத்த இடத்துல இறக்கி வச்சிட்டோம்னா பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் அப்போது இந்த இறக்கி வைப்பதற்கு எது தேவை எப்படி இதை இறக்கி வைப்பீங்க மண்டைக்கு மேலே இருக்கிறத இறக்கி வச்சிடலாம் மண்டை உள்ளே பூந்தது என்ன பண்ணுவீங்க அழுத்தம் தான் நமக்கு நிகழும் அந்த அழுத்தத்தால் பல பல விளைவுகள் இருக்கும் இதை இறக்கி வைப்பதற்கான மூலமும் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் எனவே ஒரு தவம் என்கிற ஒரு மருத்துவ சாதனத்தை எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க இங்கே நல்லதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால்களை இப்படி வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த ரெண்டு கால்களை ஒன்றா சேர்த்து இந்த கால்களுடைய வடிவத்தை நம்ம சரி பண்ணணும் இப்படி கால்களை இப்படி வச்சு ரெண்டு பக்கமும் சரியான முறையில் இப்படி கொண்டு வந்து இந்த இதுக்கு மேலே இந்த காலுடைய பகுதிகளை ஒன்று சேர்க்கணும் இந்த பாருங்க இப்படி உட்காந்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த பாதத்துடைய பக்கங்கள் ரெண்டு ஒரு சேர்றத பார்க்கலாம் உட்காந்துட்டு இப்படி ஒரு நிமிர்ந்து உட்காரலாம் இல்லை உடம்பு இப்படி வச்சுட்டு உட்காரலாம் இப்படி வைக்கும் போது என்னன்னா இடது கால் வலது கால்னு ரெண்டு பிரிவுகளும் மாறி முறையே வலது இடம் தான் திரும்பிவிடும் அதாவது இந்த இடது காலுடைய இயக்கம் சுற்றி வலது காலுக்கு போ வலது மூளைக்கு போயிடும் இந்த வலது கால் இயக்கம் சுற்றி இடது மூளைக்கு போயிடும் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு அரை மணி நேரம் இப்படி உட்கார்றதுன்றது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மருத்துவ நிவாரணம் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கலாம் ஒரு நல்ல தேர்ந்த குருமாரால் சுட்டி காட்டப்பட்ட இடத்தில் தொட்டு காட்டப்பட்ட இடத்தில் ஒன்றை பிடித்து கொள்ளும் பொழுது கண்களின் ஒளி கூட ஆரம்பிக்கும் எந்த எனர்ஜியெல்லாம் மேல் நோக்கி பாய்ந்து கண்கள் வழியாக வெளிப்பட்டு ஹீலியம் மீத்தேன்னு சொல்லக்கூடிய இரு வகையான வாயுக்களாக வெளிப்பட்டு நமக்கு பார்வை புலனாக இருக்கிறதோ அந்த பார்வை புலனுடைய வேகம் தடைப்பட்டு கண்கள் ஒருநிலைப்படும் பொழுது இந்த வாயுக்களின் தாக்கம் கண்களிலேயே அடங்கி உயிராற்றலும் ஒளியாற்றலும் ஒன்று சேர்ந்து நம்ம அந்த கண்ணாடி போடுறதை தடுக்கும் 
அல்லது போட்ட கண்ணாடியுடைய அளவுடைய தன்மைகளை அப்படியே நிலைநிறுத்திக்கும் பெருசாக பூத கண்ணாடி வேண்டியது இருக்காது இந்த இதுக்கான துணை மருந்துகள் அப்படின்ற இடத்துல பொதுவாக ஒரு முதுகு தண்டு வடத்தில் தான் எல்லாத்துக்குமே மூலம் இருக்குது அந்த மூலம்தான் இந்த துணை உறுப்புகளை தலையிலேருந்து கொண்டு வந்து இரண்டு நிலை இருநிலை இயக்கமாகி காதுகளை கண்களை மூக்கை எல்லாம் சுவாசிக்க வைக்கிறதோ பார்க்க வைக்கிறதோ கேட்க வைக்கிறதோ செய்யுது அப்படி கொண்டு வந்து சேரும்போது ரெண்டு பகுதி பிரிஞ்சு இந்த கண்கள் அப்படியே காதுகள் அப்படியே எடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூக்கு இந்த மூக்குலேருந்து உணரக்கூடியதை வாய் வெளிப்படுத்துது இந்த தலையில் தான் எல்லாமே இருக்குது இந்த முதுகு தண்டு வடத்துலேருந்து கிளம்பக்கூடிய வாயுக்கள் தான் இந்த இருநிலை உயிராற்றல் ஒளியாற்றல் ரெண்டு இடத்தையும் பார்க்க உயிராற்றல் என்ன செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா பிம்பத்தை காண்க கா காண வைக்கிறது வடிவத்தை எதிரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய உருவம் இப்படி தான் இருக்குன்றத உயிராற்றல் எடுத்து கொடுக்கும் ஒளியாற்றல் என்ன பண்ணும் அதை ஊடுருவும் ஊடுருவி அதனுடைய செயல்களை ப கவனித்து நடவடிக்கைக்கு தகுந்த மாதிரி இதை பலப்படுது ஒரு உதாரணத்துக்கு பேசணும்னா ஒரு நாய் அப்படின்றது இருக்குது இந்த நாய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தா உயிராற்றல் க கவனிக்கும் அந்த நாய் இதுன்னு சொல்லும் ஒளியாற்றல் அந்த நாயுடைய செயல்களை கவனிக்கும் அது கடிக்க வருதா பாய வருதா வாழாட்டுதான்றத ஒளியாற்றல் ஊடுருவி கணக்கு போட்டு நிலப்படுத்திடும் எனவே இந்த இரண்டு நிலை விஷயங்கள் தான் அந்த கண்களில் நடக்குது இந்த கண்கள் என்பது மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு சாதனம் மனித வாழ்வைக்கு இது எப்படி பலப்படுத்தணும்னு சொல்லும்போது நம்ம அடிக்கடி சொல்கிற விஷயத்தை தான் ஏற்கனவே சொல்லி தான் திருப்பி சொல்கிறோம் இந்த சிலோன் நெல்லிக்கான்னு சொல்லிட்டு விற்கக்கூடிய நீட்டு புளிச்ச காய் இதுக்கு ஒரு அற்புதமான மருந்து இது இன்றைய நாட்களில் தேடி பிடிங்க கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் விளைய வைக்கலாம் நமக்கு கிடைக்காது அடுத்த ஒரு நாலஞ்சு வருஷங்களில் மற்றவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வழி பண்ணலாம் இன்றைக்கி ஸ்டார் ஃப்ரூட்னு சொல்லக்கூடிய நட்சத்திர பழம் கடைகளில் மானாவரியாக கிடைக்குது அதை வாங்கி பயன்படுத்தலாம் நெல்லிக்காய் நிறைய பயன்படுத்தலாம் வேலி ஓரங்களில் நீங்கள் வேலியை நம்ம ஒரு தப்பறு ப தவறு பண்ணுறோம் பயிர் நிலையத்தில் பயிர் பண்ணுறவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முழு அளவில் ஒரு பயிரை போடணுன்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் எனக்கு நாலு மூட்டை அரிசி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை நாற்பது மூட்டை கிடைக்கிட்டோன்னு நினைக்கிட்டோம் ஒரு நாலு மூட்டை அஞ்சு மூட்டை அரிசி எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிறதுக்காக அந்த பார்டர் பூரா போட்டு விட்றாங்க அந்த அரிசிகளை நாலு மூட்டை அரிசியுடைய விலை அதிகபட்சமாக ஒரு பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரத்துக்கு மேலே போகாது அதிகபட்சமாக அதே இடத்துல வரிசையாக ஒரு ஏக்கருக்கு நெல்லி மரங்களை ஒரு எட்டடி எட்டடி எட்டடிக்கு ஜிக்ஸாக்காக வைக்க ஆரம்பித்தோம்னு சொன்னால் ஒரு மரம் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு தேவையான காய்களை கொடுக்கும் ஒரு மரம் ஒரு நூறு மரத்தை ஒரு ஒரு நீட்டு பகுதியில் ஒரு ஏக்கராவில் ஒரு எட்டடிக்கு வைக்கிறோம்னு சொல்லி சொல்லும்போது இந்த வேலி பாதுகாக்கப்படும் அங்கேருந்து கொட்டக்கூடிய இலைகள் உரமாகும் இந்த காய்கள் வியாபார பொருளாகும் பொழுது நல்ல ரேட்டு கிடைக்கும் ஒரு மூட்டை அப்படின்ற இடத்துல நாலாயிரம் ரூபா நம்ம நேரடியாக விற்பனை பண்ணால் அதே கொள்முதல் பண்ணுறவங்ககிட்ட கொடுத்தா ஐநூறுரூவா ஒரு மூட்டை கிடைக்கும் ஒரு மூட்டை ஐநூறுரூவான்னு சொன்னால் பத்து மரம் நமக்கு தேவையானதை ரொம்ப சாதாரணமாக ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்கும் இந்த வேலி ஓரத்தில் குறைஞ்சது இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது மரத்துக்கு மேலே நடலாம் நூறு மரம் வரலாம் சாதாரணமாக நடலாம் ஒரு ஏக்கராவில் அந்த இடத்துல இருக்க பணப்பயிர் என்பது தொடர்ந்து வருவாய் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் பயிர் பொய்த்தாலும் வான் பொய்த்தாலும் இந்த மரம் பொய்க்காது இந்த நெல்லிக்காயை நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு தவறிடுறோம் புளிக்குது அப்படின்ற ஒரு காரணத்தை வச்சு சும்மா சாதாரணமாக நீங்கள் பல்லில் கடித்து சாப்பிட்ற விஷயம் ஊறுகாய் போட்டு சாப்பிட்ற விஷயம் பல்லு கூசுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஒரு ரெண்டு நெல்லிக்காயை போட்டு ஒரு கப்பு ஜூஸ் போட்டு கை க குடிச்சிட்டு தவப்பயிற்சி பண்ணுங்கள் இந்த தவப்பயிற்சி பண்ணும் இந்த உள்ள உள்ளே போகிற நெல்லிக்காய் உயிராற்றலையும் ஊக்குவிக்கும் ஒளியாற்றலையும் ஊக்குவிக்கும் நெல்லிக்காவை பற்றி நம்ம அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே வரும் இருந்தாலும் ஸ்பெஷலாக இந்த கம்ப்யூட்டர்ன்ற ஒரு விஷயத்தில் இருக்கவங்களுக்கு ஆடுவதற்கும் பாடுவதற்கும் ஜாலியாக குடிப்பதற்கும் வேறு விஷயங்களுக்கும் இந்த வாழ்க்கை இல்லை அதை தாண்டி கண்களில் ஒளி எழுந்து விட்டால் உறுப்புகள் தன்னுடைய வலிமை இழந்து விட்டால் நம் வாழ்வின் பயணம் பணத்தை வைத்து கொண்டு என்ன செய்யும் ஆகவே எப்போவுமே ஒரு ஜாலி அப்படின்றத கூட தெளிவாக புரிஞ்சிக்கும் போது தான் இந்த வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் கண்கள் போனதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எதுக்காக இந்த பணம் இன்னும் ஒருத்த மேலே எரிஞ்சு எரிஞ்சு உழுந்துன்னு பெரிய பூத கண்ணாடி போட்டு பார்க்குறதுக்கா பயனற்ற வாழ்வாகிவிடும் ஒரு ஒரு நெல்லிக்காயை 
தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் விவசாயத்துக்கு நல்ல ஒரு காசு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துக்கெலாம் இப்போ நிறைய மரங்கள் வந்திருக்கு அந்த மரங்களை பயன்படுத்தும் போது இந்த உயிர் சத்துக்கள் அதிகமாக மாறும் அதே போல் முருக்க முருங்கைக்காவை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் முருங்கைக்காய் என்பது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர் சத்துக்களை அதிகமான அளவில் நம்ம கொடுக்கும் உயிர் சத்துக்கள் அதிகமாகும் போது மனுஷனுடைய இயல்பான ஒரு நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையான சக்தி நிலையை அவன் பெற்றுக்கொள்வான் ஆகவே ஒரு வாயுக்களுடைய தரத்தை பாதுகாப்பதற்கு நமக்கு எது மூலமாக இருக்கோ அதை பயன்படுத்தணும் சிலோ நெல்லிக்காவும் பெருநெல்லிக்காவும் அரிநெல்லிக்காய் குட்டி குட்டியாக இருக்கும் அறநெல்லி அரிநெல்லின்னு ரெண்டு சொல்லுவாங்க அறநெல்லின்றது பெருசாக இருக்கிறது அரிநெல்லின்றது குட்டி குட்டியாக இருக்குது நெல்லி பெருசாக மூழ்க முழு நெல்லினா அதை சொல்லிக்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த நெல்லிக்காயையும் இந்த அரிநெல்லிக்காயும் சிலோ நெல்லிக்காயும் தொடர்ந்து நம்ம பயன்படுத்துனா கண்களில் ஏற்படுற குறைபாடுகள் வந்து அறவே அறவே நீங்கிவிடும் இந்த மனித தேகத்தினுடைய படைப்பு தன்னிலையை தானடைந்து முழுமையாக கரையேற வேண்டும் பச்சை குழந்த நாலு வயசு அஞ்சு வயசு குழந்தைகள்லாம் கண்ணாடி மாட்டிகிட்டு இருக்குங்க பாவமாக இருக்குது என்ன காரணம் சரியான முறையில் உணவை உட்கொள்வது இல்லை சரியானவற்றை பார்ப்பது இல்லை சரி ச எந்த நேரத்திலும் புஸ்தகத்தை வச்சுக்கிட்டே படிச்சுட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் ஓய்வு வேணும் எதுக்குமே ஒரு அரை மணி நேரம் படித்தோம்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஓய்வு எடுக்கலாம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் அந்த வயசில் படித்தோம்னா ஒரு அரை மணி நேரம் ஓய்வு எடுக்கலாம் காலையிலேருந்து ராத்திரிலாம் படி 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 படின்னு தொந்தரும் போது அதுக்கான போதிய வெளிச்சம் கூட இல்லாத போகுது வெளிச்சம் இல்லாத இடத்துல ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஐ ப்ரெஷர் என்று கூட சொல்லக்கூடிய கண்களுக்கான அழுத்தங்கள் அதிகமாகிறது இந்த கண் அழுத்தத்தால் பார்வை மங்கள் என்கிறனும் இயல்பாகவே ஏற்படுது இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேத்திர பூண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த இடத்துல இருக்கு இல்லை கிடைக்கும்போது அதை காட்டுறோம் அந்த நேத்திர பூண்டு இலையை எப்படி ஒன்றாலும் சமையல் பண்ணி சாப்பிட்லாம் நேரடியாக ஒரு கொஞ்சம் நேத்திர பூண்டு போட்டு எண்ணெயில் போட்டு முடித்தோம்னா பச்சை கலரில் வரும் அந்த எண்ணெயை டெய்லி யூஸ் பண்ணலாம் பார்க்கறதுக்கு வல்லார இல மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக சின்ன சின்ன தான் இருக்கும் நேத்திர நேத்திர பூண்டு நிறைய இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் சாதாரணமாக கிடைக்குது ஆனால் இந்த பண்ணையில் கொஞ்சம் வெயில் இல்லை அது ஆனால் அது பொதுவாக என்ன பண்ணுன்னா ஒரு நீர்வளமான நிலப்பகுதிகளில் நிறைய கிடைக்கக்கூடியது இந்த விவசாய நிலத்துங்கள்லாம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும் அந்த நேத்திர பூண்டை கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்து ஒரு தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை நல்லெண்ணெய் எதுலேயும் ஒன்றில் நல்லா கைப்பிடி போட்டு அரைச்சி நல்லா காய வச்சிங்கன்னா கொதிக்க வைக்கணும் காய வைக்கணும் கொதிக்க வைக்கிறது கொதிக்க வைக்கும்போது அந்த சாரெல்லாம் தேஞ்சிடும் தேங்கி நிற்கும் இந்த தேங்கி நின்ற எண்ணெயில் ஒரு ஸ்பூன் டெய்லி சாப்பிட்லாம் இல்லை அதுவும் வேண்டாம்னா நேரடியாக துவையல் அரைச்சி சாப்பிட்லாம் அது அதாவது சிலருக்கு பயப்படுவாங்கன்னு சொல்லி நேரத்தில் பூண்டு நேரடியாக வாயில் சாப்பிட்றதுலாம் ஒரு விதமான ஒரு சுவை இருக்கக்கூடியது சிலருக்கு நாக்கு அரிப்பு உண்டாகும் அதனால் இந்த மாதிரி எண்ணெய்களில் பயன்படுத்திக்கலாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு பொருள் நேத்திர பூண்டை நிறைய சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்களுக்கான ஒளி நல்லா கிடைக்கும் அதில் இதெல்லாம் கிடைக்காதுன்னுமோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சாலோ அந்த நேத்திர பூண்டு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாத இருக்கா தெரியாது அப்படின்னு நினச்சாலோ யாராவது சார்ந்தவங்ககிட்ட சொல்லி இந்த கீரை வைக்கிறவங்ககிட்டலாம் கொண்டு வரலாம் அவங்கள கொண்டு வந்து இதை கொண்டு வர வச்சு சாப்பிட சொல்லலாம் அதே மாதிரி நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காய் தான் அடிக்கடி நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கும் நெல்லிக்காய் சிலோ நெல்லிக்காய் அந்த ஸ்டார் ஃப்ரூட்டு ஸ்டார் ஃப்ரூட்டை அரைச்சி நல்லா சர்க்கரை பாக எடுத்தீங்கன்னா சிகப்பு கலரில் மாறிடும் டெய்லி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் கெட்டு போகிற பொருள் இல்லை உங்களால் நேரடியாக பழத்தை சாப்பிட புளிப்பு இருக்குது ஒரு மாதிரி இருக்குன்னா மிக்சியில் கொடுத்து அரைச்சி சாரை வடிகட்டி சர்க்கரை சேர்த்து ஒரு பாட்டிலில் வச்சுக்கலாம் இல்லை கொதிக்க வச்சு கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா அந்த சூ இது மாதிரி ஆகிடும் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ஜாம் மாதிரி சூப்பு மாதிரி ஆகிடும் வச்சு நல்லா பாட்டிலில் வச்சுக்கலாம் நல்லா ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி டீ குடிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இனிப்பு சேர்த்த சுவை இது உடம்புக்கு தேவையான எல்லா வகையான உயிராற்றலையும் ஒளியாற்றலையும் கொடுக்கக்கூடிய கண்களில் மட்டும்தான் உயிராற்றலும் ஒளியாற்றலும் ஒருங்கே செயல்படும் அந்த ஒளியாற்றலும் உயிராற்றலும் உருவான வாய்க்கலை தான் ஹீலியும் மீத்தேன்னு நம்ம சொல்லணும் அது ரெண்டுமே பாய்சன் உடம்பில் இருக்கும்போது மருந்து அது ரெண்டும் அற்புதமான விஷயம் எனவே இந்த இந்த இதை பயன்படுத்தும் போது இந்த மாதிரி சில சில சூப்பு வகைகளை பயன்படுத்திக்கலாம் ஜூஸ்களை குடிச்சிக்கலாம் உடம்பை பொறுத்த வரையிலும் ஒரு அப் அர்த்த பத்ராசனம் அப்படின்னு பேர் நம்ம போட்டு காமிச்சு ஆசனு அந்த ஆசனாஸ் போட்டு நிமிர்ந்து உட்காந்து கண்களை கூச்சிட்டு இருந்தாலோ இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டி இதை முழுக்க உணர்ந்த ஒரு குருமார்கள் மூலமாகவோ இந்த ஆசன
எந்த வயசாக இருந்தாலும் இதுதான் இந்த பயிற்சி நிலை அப்படின்றத நேரடியாக அவங்களுக்கு எடுத்து காமிச்சு இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது சரியான முறையில் ஒரு எழுபது எண்பது வயசை தாண்டும் போது உடல் முதிர்ச்சியின் காரணமாக கொஞ்சம் தடைப்படலாம் அந்த நேரத்தில் அவங்க ஓய்வு நேரம் உடல் வலி இருக்குன்றதுனால ஒன்றும் அது பிரச்சனைனா அவங்களுடைய இளநிலை சீடர்கள் நேரடி உபதேசம் பெற்றவர்களை வச்சு உட்கார வச்சு இவங்க அதை தொ அந்த நிலைகளை சுட்டி காட்டணும் அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த அர்த்த பத்ராசனம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஆசனம் நம்முடைய கண்களுக்கு மிகுந்த வல்லமை அளிக்கக்கூடியது அப்படின்றதுல எந்த விதமான இது அப்படி தான் பாருங்கள் இந்த கால் இப்படி மடிச்சு நீட்டாக வச்சிடுறோம் கரெக்டாக பார்த்தீங்க அந்த ஸ்ட்ரெயிட் இருக்கணும் கால் அதே போல் இந்த காலையும் மடித்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் வைக்கணும் பாருங்கள் ரெண்டு காலம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் மாதிரி இருக்கும் குதி பா பாதத்துடைய குதிக்கால் இப்படி உட்காரும் பொழுது இயல்பாக உங்களுடைய மூச்சு வந்து நல்லா பிராண சக்தியை மூக்கு இழுக்கும் இழுக்கும் போது கொஞ்சம் மூச்சு ஸ்டார்டிங்கில் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் கண்கள் மிக முக்கியமான பொருள்கள் இந்த ஒரு வார கஷ்டத்தை தாங்கி நின்றீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளியாற்றலுடைய செலவு கம்மியாக இருக்கு இப்படி உட்கார ஆரம்பிச்சோன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் கம்பல்சரி உட்காந்தீங்கன்னா போதுமானது இந்த கால் ரெண்டு நேராக இருக்கணும் இப்படி உட்காந்து உட்காந்து பழகிட்டிங்கன்னா முதுகு தண்டு வட நிமிந்துரும் சில இப்படி தள்ளிக்குவாங்க அப்படி போகக்கூடாது சில இப்படி பின்னாடி வடிவம் போகக்கூடாது சில இப்படி தள்ளி இப்படி உட்காருவாங்க அப்படியே இருக்கக்கூடாது ஒரே ஸ்டெயிட்டு இப்படி உட்கார பழகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே இந்த கண்களுக்கான சக்தியை சேமித்து கொடுக்கும் கிடங்காக இந்த உடல் மாறும் இப்போது உங்களுடைய ப்ரெஷர் அழுத்தங்கள்லாம் மூச்சு காத்தால் குறையிறத நீங்களே பார்க்கலாம் நம்ம சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா உங்களிடத்தில் தான் இருக்குது இது இவ்வளவுமே காட்டி கொடுக்க முடியுமே தவிர ஊட்டிவிட முடியாது ஊட்டி விட்டாலும் முழுங்குவது அதை விழுங்குவது என்பது உங்களிடத்தில் தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தமான ஆட்களுக்கு இந்த மாதிரியான தவ பயிற்சியில் இந்த இந்த ஒரு ஆசனம் என்பது மிக சிறந்த பலனை அளிக்கக்கூடியது இதுக்கு அர்த்த பத்ர ஆசனம் என்று பெயர் இது ஆசன வகுப்புகளில் நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் பத்ர என்றால் இலை அர்த்த என்றால் பாதி பாதி இலையின் வடிவத்தில் உடலை அமைத்து அவருடைய இயக்கத்தை செமன் செம்மைப்படுத்துவது அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் இந்த அர்த்த பத்ராசனம் போட்டு நீங்கள் பயிற்சியில் உட்காந்து கொஞ்சம் அப்படி நிமிந்து உட்கார பழகிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே முதுகு தண்டு படம் நல்லா வேலை செய்யும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பிராண சக்தி மூச்சு சக்தியிலேருந்தே அவருடைய ஆற்றல் அது எடுத்துக்கும் அதுக்கும் மேலே நமக்கு குறைபாடுகள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை பயன்படுத்தும் போது ஸ்டார் ஃப்ரூட்டு அரைநெல்லிக்காய் அரிநெல்லிக்காய் அல்லது சிலோன் நெல்லிக்கான்னு சொல்லக்கூடிய புளிச்சக்கா இதனுடைய சாறுகள் மிக பலனை கொடுக்கக்கூடியதாக அமையும் அதன் காரணமாக உடம்பில் ஆற்றல் பெருகும் தேவையானவைகள் நம்ம உடம்பில் கிடச்சிதுன்னு சொன்னாலே எல்லாமே சரியாகும் இந்த கை விரல்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வலிமைகள் அதாவது வீக்னஸ் ஆகிடுதுன்னு சொல்கிறீங்களா அதுக்கு சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் தான் நமக்கு சிறந்த ஒரு நிவாரணி அதுக்கு மருந்துன்னு எடுக்கிறத விட பொதுவாக இந்த உயிர் சத்து குறைபாடுகள் வரும்போது இந்த கை வலியெல்லாம் போயிடும் இருந்தாலும் சும்மா அப்படி கையை மடக்கிறது நீட்டுறது திருப்புறது இந்த மாதிரி சொல்கிறது இந்த லெஃப்ட் பண்ணுறது இந்த அந்த மாதிரி கையை சும்மா அப்படி இது பண்ணுறது இல்லைன்னா இந்த இது வச்சு திருப்புவாங்க ஒரு இது மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணி பண்ணி தான் நீங்கள் கையை ரெடி பண்ணிக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பயிற்சிகள் இந்த சின்ன ஸ்ப்ரிங் வச்சு எப்படி அமைக்க கொடுப்பாங்க பார்த்துப்பீங்க அதெல்லாம் பண்ணி பண்ணி இந்த கைகளை வலுவேற்றிக்கலாம் இதுக்கு தனியாக மருந்துன்னு ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்றத விட எல்லாமே மருந்துன்னு வாழ்க்கை அமைஞ்சு போச்சுன்னா இந்த தேகத்துக்கு பயிற்சி எதுக்கு உடம்பே அடிபட்டு போயிடுமே அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களெல்லாம் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கைகளை பலமாக்கலாம் ரொம்ப நேரம் எந்த இடத்துலையும் உட்காந்து சா பழகாதீங்க தேவையற்ற உணவுகளை தவிர்த்து விடுங்கள் நிறைய தண்ணி குடித்தா ஒன்றுக்கு போகணும்னு சொல்லி போக வேண்டியிருக்கும்னு சொல்லி நிறைய பேர் சின்ன சின்ன பாட்டில் கோக் அந்த மாதிரி டேஸ்ட் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி வச்சிட்றாங்க அது பற்களுக்கு பாதுகாப்பானது அல்ல ரெண்டாவது அதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் உடலில் போகும்போது குடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோல்களெல்லாம் வாழ்த்தி புண்ணாக்கிடும் அதனால் அல்சர் போன்ற நோய்கள் உருவாகும் குடற் சுருக்கம் ஏற்படும் இந்த குடற் சுருக்கத்தின் விளைவு ஒரு ஒரு நோயாக உடம்பில் காமிச்சு கைகள் மெல்லிசாகி தொப்பை பெருத்து ஒரு விகாரத்தன்மையை உருவாக்கும் முகத்தில் சதைகளை அதிகமாக போட வச்சு கருவளையம் கண்களில் விழ வச்சு பல விஷயங்களை செய்யும் அதெல்லாம் மறைக்கிறதுக்காக நம்ம பல பல க்ரீமு போச வேண்டியிருக்கும் இதெல்லாம் தேவைதானா அப்படின்னும் போது நாம் நடிக்க போலியே நம்முடைய தேவைக்காக பணம் சம்பாதிக்க போகிறோம் அப்போது இதை எப்படி கொண்டு போகணுன்னா நமக்கு இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய மூலிகை வளத்தை பயன்படுத்தி சும்மா கடையில் விற்கிறாங்க ஸ்டார் ஃப்ரூட் கோயம்பேட்டில் கிடைக்குது சில நெல்லிக்
அரை நெல்லிக்காய் எல்லா இடத்துலையும் இல்லை ஜூஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு டபாட்டில் ஊற்றி உங்களுக்கு பிடிச்ச சுவையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிச்சிக்கலாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப டீ குடிக்கிறோம் டீயாவது சாய தண்ணியை போட்டு டீ குடிச்சுன்னு இருக்கிறோம் அதை குடிக்கிறதுக்கு பதில் இதை குடிச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் ஹெல்த்து ஹெல்த்து தான் வெல்த்தை கொடுக்கும் வெல்த்து வந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் சாதிக்கலாம் அந்த வெல்த்தை தேடுறதுக்கு ஹெல்த்தை பாதுகாத்துக்கணும் இந்த உடல் வளம் இருந்தால் மட்டும்தான் கண்ணு போயிடுச்சுன்னா உங்களை தூக்கி போட்டு அந்த இடத்துல வேறு ஒருத்தர் போட போகிறாங்க வேலைக்கு அந்த அதுக்காகவா இவ்வளோ போராட்டம் நீங்கள் யோசித்து பார்த்தோமா என்றைக்காவது எனவே இந்த உடலை பாதுகாத்துள்ள கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமான தொழில் செல்கிறவங்களுக்கு மிக மிக அவசியமானது தவ பயிற்சி அந்த தவ பயிற்சியோடு சேர்ந்த மருந்து வகைகளையும் உணவு வகைகளையும் உட்கொள்ளும் போது இவங்க தெளிந்த ஒரு பலனை அடைவார்கள் உடல் தொப்பையை குறைச்சிக்கிறது இந்த மாதிரி ஆசனஸ்லாம் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நல்லது தான் செய்யும் எனவே இதை தொடர்ந்து பயன்படுத்துங்க அடுத்த தொகுப்பில் வேறு ஒன்றை பற்றி சந்திப்போம் சிந்திப்போம் என கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்